Nashema y todo sin Hashem no hay nada. Esta historia es increíble y nos enseña cómo tenemos que entrar en el día más importante, Rosh Hashanah, el día del juicio. ¿Qué hacer para que el juez del universo nos pueda juzgar para bien, para vida, para salud, para bendiciones? Fue llamado ante el juez un hombre de 96 años. El juez lo acusó. Dígame usted, iba en exceso de velocidad en una zona escolar. ¿Qué me puede usted decir de eso? Llegó el hombre con humildad, con lágrimas, con sinceridad, con verdad, con mucho respeto ante el juez. Y le dijo, señor juez, tuve que pasar por un hijo de 63 años discapacitado, que cada dos semanas tengo que llevarlo a hacerse exámenes de sangre. Yo no acostumbro a correr. Al final de cuentas, el juez cuando vio al hombre bueno y humilde que estaba llorando, lo hizo llorar al juez. Y el juez que le dijo, le deseó lo mejor del mundo, deseó lo mejor para su hijo, le deseó buena salud, le deseó buena suerte, que Dios lo bendiga, el caso está cerrado. Hermano querido, tenemos que llegar en este Rosa Saná con mucho respeto ante el juez del universo, con lágrimas, con sinceridad, con verdad, con mucha humildad y estoy seguro que el juez se va a apiadar de nosotros y vamos a tener el año más maravilloso de nuestra vida y cada año va a ser más maravilloso. Te quiero mucho, te admiro mucho, te respeto mucho. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Kowawa, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation. Right. Which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah. I take him for blood work mm -hmm. every two weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You, are, you, you really are what America is all about. Here you are in your 90s and you're still yeah. taking care of your family. That, that's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And he's still, daddy's still taking care of him, right? Yeah. <laughs> I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. <laughs> you're setting a bad example for my kid. No. You're, put, you're putting a lot of pressure on me. <laughs> Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you.